ஹலோ ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்துல இந்தியா தன்னுடைய நியூக்ளியர் டிட்டரண்ட் மற்றும் ஸ்டைக் கேப்பபிலிட்டிய மிகப்பெரிய அளவுல அதிகப்படுத்த முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பா சமீபத்துல நடத்தப்பட்ட மிசைல் சோதனைகள் இந்தியாவின் எதிரிகளுக்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அணு ஆயுதங்களை கையாளக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் போர்ஸ் கமாண்ட் அணு ஆயுதங்களின் செயல் திறனை அதிகரிப்பதற்கு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி இந்தியா எதற்காக தன்னுடைய அணு ஆயுதங்களின் செயல் திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா சமீபத்தில் நடத்திய மிசைல் சோதனைகளோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்தியாவிடம் உள்ள அணு ஆயுதங்களோட உண்மையான சக்தி என்ன வரும் காலத்தில் இந்தியா தன்னுடைய நியூக்ளியர் டிட்டரன் கேப்பபிலிட்டிய எப்படி அதிகப்படுத்த திட்டமிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்தியா தன்னுடைய எதிரி நாடுகள் மீது ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தணும்னா ஸ்ட்ராட்டஜி போர்ஸ் கமாண்ட் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் அதை செய்வாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போர்ஸ் கமாண்ட் இரண்டாயிரத்தி மூணாவது வருடம் திரு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்களின் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியா ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு என்னென்ன ஆயுதங்கள் தேவையோ அது முழுவதும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போர்ஸ் கமாண்ட் அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்திய அரசாங்கம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி போர்ஸ் கமாண்டோட தாக்கும் திறனை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிப்பதற்கு பல திட்டங்களை சமீபத்தில் செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதுல குறிப்பா சொல்லணும்னா சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட அக்னி பிரைம் பாலஸ்டிக் மிசைல் சோதனைய சொல்லலாம் இந்த அக்னி பிரைம் மிசைல்னால ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் இந்த மிசைல டிஆர்டிஓ இரவு நேரத்தில் சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் அக்னி பிரைம் மிசைல எம்ஐஆர்வி அப்படிங்கிற மல்டிபிள் இண்டிபெண்ட்லி டார்கெட்டபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கிள் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா ரகசியமா சோதனை செஞ்சிருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்த அக்னி பிரைம் மிசைல்கள் பிரத்யேகமா பாகிஸ்தான் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்காக இந்தியா உருவாக்கி இருக்க மிசைல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சீனா இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்தி சில பகுதிகளை கைப்பற்றிய பிறகு இந்தியா ஒரு அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு முதல் முதல்ல முடிவு செஞ்சாங்க இதனை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்களின் ஆட்சி காலத்துல ஸ்மைலிங் புத்தா அப்படிங்கிற ஒரு அணு ஆயுத சோதனை நடத்தப்பட்டது ஆனா அது ஒரு சிறிய அளவிலான அணு ஆயுத சோதனை அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல போக்ரான்ல வச்சு திரு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்களின் தலைமையிலான அரசாங்கம் இரண்டாவது மிகப்பெரிய அணு ஆயுத சோதனையை நடத்தினாங்க இதற்கு பிறகுதான் இந்தியாவை உலகில் உள்ள நாடுகள் ஒரு அணு ஆயுத சக்தி கொண்ட நாடு அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டாங்க இந்தியா அணு ஆயுதங்களை உருவாக்குவதற்கு மிகவும் முக்கியமான காரணம் சீனாதான் என்னதான் இந்தியாவிடம் அணு ஆயுதங்கள் இருந்தாலும் இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் பாலிசி என்னன்னா நோ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் ஆப் நியூக்ளியர் வெப்பன் அதாவது இந்தியா தன்னுடைய அணு ஆயுதங்களை கொண்டு எந்த நாட்டின் மீதும் முதல்ல தாக்குதல் நடத்த மாட்டோம் எங்கள் மீது நடத்தப்படும் அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு திருப்பி பதிலடி கொடுப்பதற்காக தான் நாங்க அணு ஆயுதங்களை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா இந்தியா போன்று நோ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் ஆப் நியூக்ளியர் வெப்பன் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் டாக்டரிங் ஃபாலோ பண்றாங்க இதனால பியூச்சர்ல இந்தியாவுடன் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு ஏதாவது ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் அவங்க முதல்ல அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்தியா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு தன் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு ஒரு சரியான பதிலடி கொடுக்கணும்னா இந்தியாவிடம் மிக சக்தி கொண்ட அணு ஆயுதங்கள் இருக்கணும் அது மட்டும் எதிரிகளை மிகவும் துல்லியமா தாக்கக்கூடிய மிசைல்கள் இருக்கணும் அடுத்து இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் ட்ரையட் கேப்பபிலிட்டி ஒரு வலிமையானதா இருக்கணும் நியூக்ளியர் ட்ரையட் அப்படிங்கிறது கடல் தரை மற்றும் ஆகாயத்தில் இருந்து அணு ஆயுத தாக்கும் திறனை நியூக்ளியர் ட்ரையட் சொல்லுவாங்க இதுல தரையில் இருந்து அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு இந்தியா பிருத்திவி சௌரியா அக்னி போன்ற மிசைல்களை பயன்படுத்துறாங்க அதுவே வானில் தனுஷ் சாகரிக்கா கே போர் கே பைவ் போன்ற மிசைல்களை பயன்படுத்தி இந்தியாவால அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்தியா தன்னுடைய சம்மரின் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை ஐ என் மற்றும் ஐ என் போன்ற அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் இணைச்சு பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவிடம்
நீர்மூழ்கி கப்பல்களை இந்தியா கட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதுல எஸ் போர் மற்றும் எஸ் போர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை இந்தியா கட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது வருடத்துக்குள் இந்திய கடற்படையில இணைக்கப்படும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்த சூழ்நிலையில சமீபத்துல இந்தியா அக்னி பயு மிசைல எம் ஐ ஆர் வி அப்படிங்கிற மல்டிபிள் இண்டிபெண்டன்ட்லி டார்கெட்டபிள் ரீஎன்ட்ரி வெஹிக்கிள் தொழில்நுட்பத்தை வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சிருக்காங்க அக்னி பைவ் இன்டர் கான்டினென்டல் பாலஸ்டிக் மிசைல்னால ஐயாயிரம் முதல் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த மிசைல எம் ஐ ஆர் வி வார்ஹெட் தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்படுவதன் மூலம் இந்தியாவோட அணு ஆயுத தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் எம் ஐ ஆர் வி வார்ஹெட் தொழில்நுட்பம் எப்படி வேலை செய்யும்னா அக்னி பைவ் மிசைல் எதிரியின் இலக்கை நோக்கி லான்ச் செய்யப்பட்டவுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் டிராவல் செய்யும் அதற்கு பிறகு அக்னி பைவ் மிசைல் இருந்து பத்து முதல் பனிரெண்டு அணு ஆயுதங்கள் பிரிந்து வெவ்வேறு தூரத்துல வெவ்வேறு திசைகள்ல இருக்கக்கூடிய இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தும் இப்படி ஒரே மிசைல் பத்து முதல் பனிரெண்டு வார்கெட்டுகளா பிரிந்து தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது எதிரிகளின் எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் தடுக்க முடியாது இதனால இந்தியாவுடைய அணு ஆயுத தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் அக்னி பைவ் மிசைல்னால மூவாயிரம் முதல் நாலாயிரம் கிலோகிராம் எடை கொண்ட அணு ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் குறைவான தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தணும்னா இப்போ இந்தியாவிடம் அக்னி ஒன் சௌரியா போன்ற மிசைல்கள் தான் இருக்கு ஆனா இந்த மிசைல்கள் பழைய தொழில்நுட்பம் கொண்டது இந்த மிசைல்களோடு இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு அதிநவீன மிசைல் தேவைப்பட்டது அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த அக்னி பிரைம் மிசைல் இந்த மிசைல்ல அக்னி பைவ் மிசைல் போன்றே எம் ஐ ஆர் வி வார்கெட் தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அக்னி பிரைம் மிசைல்ல அக்னி போர் மற்றும் அக்னி பைவ் மிசைலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பல தொழில்நுட்பங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மிசைல ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிசைல் அப்படின்னு சொல்றாங்க வரும் காலத்துல குறுகிய தூரத்துல அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு இந்தியா அக்னி பிரைம் மிசைல தான் அதிக அளவுல பயன்படுத்த போறாங்க அக்னி பிரைம் மிசைல இயக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ராக்கெட் மோட்டார்ல புதிய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் மிசைல இலக்கை நோக்கி வழி நடத்துவதற்கு தேவையான ஏவியானிக்ஸ் மற்றும் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்திலையும் பல அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனால அக்னி பிரைம் மிசைல்கள்னால இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அக்னி பிரைம் மற்றும் அக்னி பைவ் மிசைல்கள் ஒரு கேனஸ்டர் லான்ச் மிசைல் கேனஸ்டர் லான்ச் அப்படிங்கிறது அந்த மிசைல்ல அணு ஆயுதங்களை பொருத்தி ரகசியமா இந்தியாவால பதுக்கி வைக்க முடியும் ஒரு யுத்த நேரத்துல பதுக்கி வைக்கப்பட்ட மிசைல்களை தேவைப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு ரகசியமா நகர்த்தி இந்தியாவால அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது வருடமே அக்னி பைவ் மிசைல்கள் வெற்றிகரமா சோதனை செய்யப்பட்டது ஆனா அப்பொழுது அந்த மிசைல்ல எம் ஐ ஆர் வி வார்கெட் தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்படாமல் இருந்தது ஆனா தற்போது அக்னி பைவ் மிசைல் மற்றும் அக்னி பிரைம் மிசைல்ல எம் ஐ ஆர் வி வார்கெட் தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்பட்டிருப்பது இந்தியாவுடைய அணு ஆயுத தாக்கும் திறனை மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிச்சிருக்கு எம் ஐ ஆர் வி வார்கெட் தொழில்நுட்பத்தை எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் தடுக்க முடியாது இதன் காரணமா இந்தியா அக்னி பைவ் மிசைலுக்கு திவ்யாஸ்திரா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த தொழில்நுட்பம் இந்திய படையில் இணைக்கப்படுவதன் மூலம் இந்தியாவுடைய மிசைல் கேப்பபிலிட்டியில மிகப்பெரிய பிளக்சிபிலிட்டியை கொடுத்திருக்கு ஏன்னா ஒரே மிசைல பயன்படுத்தி பத்துக்கும் மேற்பட்ட டார்கெட்டுகள் மீது ஒரே நேரத்தில் தாக்குதல் நடத்த முடியும் இப்படி ஒரு மிசைல லான்ச் செய்து பத்து டார்கெட்டுகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது எதிரிகளுக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை வரும் காலத்தில் இந்தியா பயன்படுத்தும் அனைத்து மிசைல்களையும் இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இதனால இந்த எம் ஐ ஆர் வி வார்கெட் தொழில்நுட்பம் இந்தியாவுடைய மிசைல் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த எம் ஐ ஆர் வி வார்கெட் தொழில்நுட்பத்தை உலகின் வெகு சில நாடுகள் தான் தற்போது டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் யூகே போன்ற நாடுகள் தான் வச்சிருக்காங்க இந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவின் மிகவும் நெருங்கிய ஸ்டிக் மிசைல்கள் தான் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது இந்த மிசைல்கள்னால முன்னூத்தி ஐம்பது முதல் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் ஆனா அக்னி பைவ் மிசைல் போன்று ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய சம்மரின் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் இந்தியாவுக்கு மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதனால கே பைவ் அப்படிங்கிற ஒரு சம்மரின் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிச